哎，老公啊，干嘛，老婆？你急着去哪里啊？我，哎呀，急着去。工地那里看一下啊！哎呦，儿子，你刚回来要、啊、要出去呀、啊？是啊，你看我预产期都准备要到了，你还要去工作啊？没办法，这一份合同啊，必须要签到，不签到不行啊！儿子，你就安心的出去工作，放心，在家里有我照顾你老婆啊，她想吃什么我都买给她，哪怕是那个想吃那个山珍野味，我也想尽办法把她服侍好。你看我老妈，你放心，她会照顾好你的，你放心，没事的啊。那你早点去，早点回来啊！啊，我知道，我知道了啊！我给点钱，你先。万一啊，如果到时候真的要生小孩了，然后呢，你就这些钱你拿着，来，到时候啊，你放心。如果到时候他要生孩子的话，我第一时间送他去医院。啊，老妈，来，这钱你拿着。哎，辛苦儿子了啊,啊！谢谢老妈帮我照顾好我老婆啊、哎！放心吧，你就放心出去工作吧，家里有我呢，我会。照顾好你媳妇的啊，那老婆你就好好在家吧，你放心吧，我要好好努力了，为了我们的孩子，好吧？好，好那我先啊，马上出发了啊。好，早点回来啊。哎，妈，骂什么妈啊？你个大肚婆，你要那么多钱干什么了啊？这些钱留给我给你保管。哎呀，还想吃山珍海味啊？我看你这个样啊，肯定是生个赔钱货，还想我给你做吃啊？想都别想啊！那这个钱也是我老公给我的呀。再说生男生女也不是我能决定的，你怎么老是说赔钱货呢？你老公不就是我儿子吗？啊！我告诉你啊，我今天晚上啊，我要吃水煮鱼，你等一下，马上就给我做。还有啊，把家里的那个那个卫生搞定，还有那个衣服也要洗。妈，你看我都快要预产期了，肚子这么大。我现在干那些活真的是不方便呐、啊！哎呦，你怀个孕你就了不起了啊！怀孕不用干活的啊！你以为真的是娶你回来像佛一样供着你啊？赶紧去，干不完今天晚上别人吃饭，快点去呀！磨磨唧唧的，哎呀，还想要老娘伺候你，想都别想啊！啊，我肚子好痛啊，可能要生了，能不能送我去医院呢、啊？嘿呀，送什么医院啊？躺在家里面躺着躺着他就生啦，去医院不要钱呐、啊？你以为我儿子的钱是大风刮来的啊？再说你的命没那么娇贵，回去躺着生。回家怎么能躺着生呢？两条人命啊！说说不好会会大出血的，你赶紧送我去医院呐、啊！送什么送？我以前呐、啊、生你老公的时候，我躺在床里面呐，咕隆咕隆就出来了。你倒好了，矫情啊，要去医院呢？我告诉你啊，没门。那大家都是女人，你何必为难女人呢？你不送我去也行，给一点钱我去，我自己去。<笑>哎呀，还给钱你啊？万一你三个赔钱，我呢还给钱你啊？那我岂不是连这个钱也白搭进去了？那赔钱货也是你你家的种啊！你怎么说这种话呢？赶紧送我去啦！我不去，我闻不了医院的药水味。<笑>那你不送我去，那我怎么办呢？哎、小林怎么啦？大嫂。大哥，你们怎么来了？我们来看一下你。我听说你快生了。是啊，现在肚子痛啊。我叫老妈送我去医院，她都不送；叫她给钱，她也不给。那你快点送她去啊！她肚子痛了，快生了。送什么送啊？回家躺在里面，躺着躺着就就能生啊？去医院不要钱啊？你怎么会这样说话呢？你，这也是你家的种啊？就是嘛，老妈，真的是在家乡很危险的。什么危险啊！我以前都是这样子挺过来的啦，怎么轮到他就那么矫情啦？现在不一样啦，知道吗？啊，反正我不去，你爱生就生，不生不生你就回去躺着。亲家啊，你也是个女人，你也知道生孩子有多痛苦，你赶快带他去吧。我生儿子没生我儿子之前呢、啊，我还是挑水做饭呢、啊，他倒好啊，怀个孕了、啊，什么活都不干呢、啊。你你也是做个女人，你也是生个生个孩子的人啊，那种痛你感同身受的，我感觉不到，因为她不是我女儿，我感同身受不了。那大哥，你赶紧送我去吧，人家要生了。是啊，老公，送她去吧。你不送，我送。那你就送啊。真的是。歪歪的，我等一下还要穿车衣，还要跳广场舞呢。啊啊，你继续继续玩，你还穿车衣呀、啊？命都在那里，还三缺一，你这个人真的是那么狠心的，关你什么事啊？啊，关你什么事啊？你是你是他的大嫂，你了不起啊？你来到我家里来撒野，你想干嘛呢？啊，我就了不起了，当初真的是杀了人了，要小。
小林嫁给你儿子，我跟你说啊，如果要他要是有什么事啊，我就放不过你。我跟你说，哎呀，谁怕谁，谁来呀、啊，谁怕谁，哎呀，真的是我怕你不成啊，我一个老太婆，我还怕你这个老女人吗？哎呀，啊、这么恶毒，我跟你说，等小林一滚，等小林生完小孩啊。我丢掉小林，跟你那儿子离婚，离就离啊！这种家庭不打也罢，你那个儿子就活该打光棍一辈子。我儿子那么漂亮，那么优秀啊，还让人娶不到老婆，岂有此理！敢来我家撒野，真的是气死我了！回来啦，妈妈什么妈？不要喊我妈，我就知道你生赔钱我我告诉你啊，行李我那已经准备好了，赶紧滚！哎哎，你怎么说话啦？怎么说话？你看，净生赔钱我。幸好我都没有给钱，你去医院，要不然要浪费我那些钱。那再怎么说也是你家的种啊，也是你孙女啊。我家的种，我家的种有这么差劲吗？哎呀，先不说这么多了，刚刚你不送去医院就罢了。现在啊，生完小孩那么需要，先让他回家躺着先。生赔钱我还想回这个家？我告诉你啊，这个家坚决不让你进。你怎么这样子呢？这么霸道的你啊！我就霸道了，怎么了？还有啊，告诉你啊，等我儿子回来啊，我叫我儿子跟你离婚。你还说的好听啊？你他老婆生孩子啊，你儿子都不回来，是你教的？说什么话呢啊？妈，你看我正在坐月子呢，刚刚生小孩还差一点死在手术台上，你先让我回去。就是嘛，要什么要？行李我那已经准备好了，赶紧滚！真的是生个孩子怎么滚？来来，我们回去。你回什么回呀、啊？这个家是你你想回就回的吗？这是我家，我告诉你，那也是小林的家。小林的家，这个家还轮不到他做主。滚！你这个家婆妈真的是太恶毒了。我跟你说，十年劳动，十年劳心，以后有你后悔的一天。哎呀，我会后悔？开玩笑，赶紧从我眼前消失，你也会有老的一天。哎呀，我看了、啊、这种人呐、啊，不用巴结他了。你说的好，离婚好。你儿子回来呀、啊！我们马上过来跟你离婚，离离离离离，赶紧消失！你儿子有你这个老妈，注定光棍一辈子。我跟你说，哎、你们自己啊，我们来我家撒野，滚、啊、滚！真的是，哎呀，什么人呐、啊？真的是这一家人，真是要气死我！哎呀，老婆，老妈都不喊，干嘛要是喊老婆呢？啊？还有老妈，我老婆呢？哎呀，她回娘家住了。哎。他不是说他生完小孩吗？怎么会去娘家住？那他生完孩子，你不照顾他？小叶，你回来了。对啊，怎么回事啊？哎呀，你老婆啊，啊被你老妈气回娘家去了。说什么话呢，二弟啊？嘴巴放干净一点。你你自己去娘家看看吧，我不跟你说那么。哎呀，真的是你乱咬舌根啊！儿子，怎么回事啊，老妈？没有，他乱说的。乱说，人家无缘无故怎么会？乱说了，二弟是个老实人呐、啊。哎呀，你老婆啊，她说她想想吃她老妈做了饭，所以她就去那边坐月子了。哼，胡说八道，老妈，你你看，二弟说你把我老婆寄回娘家了，不行，她正在坐月子呢，你怎么让她抱带着孩子去娘家呢？这娃子应该你要照顾他，每天炖个鸡汤给他喝，补补身体呀、啊。炖什么炖啊？炖个赔钱货还让我炖，想都别想。哎呀，你看，哎，露出本性了，啊，果然是你老妈，你还是不是我老妈？她起码也是你的儿媳妇啊！要那种儿媳妇干什么？等一下就，等一下你去他家跟他离婚，我叫玉米重新给你介绍一个屁股大的，一胎能生儿子的那种。哦，原来你是嫌弃他生了女儿啊，你老妈，生男生女啊，对我来说都是宝，他生什么我都喜欢。他是我们爱的结晶，知道吗？不行，啊，人是被你气饱了，你要跟我一起去，我把小林劝回来。去什么去？像这种媳妇要他干什么？不去，不去，不去也要去。我跟你说，我不去。他是我的老婆，是你的儿媳妇啊。以后啊，我们要共同抚养你的，给你养老了，你知道吗，老妈？我不去，走，我不去，不去也得去。我来，来什么来呀、啊？他不回来那就更好。你说什么话呢？是我老婆啊，我以后要跟她共度一生的。我不喜欢她。有人在家吗？老婆，老婆，谁呀、啊？哎呀，哎呀，小杰。啊，对对，哎，大舅哥，你干嘛过来啊？哦，哎呦，你这个恶毒的婆婆，你还来这里干嘛？因为我想来呀、啊。我想见见我老婆。你还有意思见你老婆？你老婆生小孩，你去哪里了？
，我也跟他说了，我那个要签那个那份合同，所以说没办法，所以说我我也跟我老婆说了，我老婆也谅解啊。哎呀，来抱回你的小孩。哦好，来宝宝。哎呀，老公你回来了。啊，老婆这就是我们的女儿啊。是啊。哎呀。长得好,好像你啊，有什么用？赔钱话一个。老妈，你怎么还说这种话呢？怎你怎么把老妈带过来了？嘿，你以为我愿意来啊？我还不想见你们呢。我叫你过来好好说话的。我没有错，我错到哪里啊？还好好说话。嘿，今天来到我家这里，不要那么无理取闹啊！我就无理取闹了，怎么的？你敢你敢跟我一个老太婆动手不成？我才不想跟你动手呢。妈，你要好好说。我我听二弟说啊。你被我老妈气回娘家了，还在坐月子呢。他不说，我都不知道是这么一回事。原来我老妈真的是在我面前对你又那么好。我不在家的时候，原来他对你是这样的，百般刁难呐、啊，还嫌弃你生女儿呢。老公，你有所不知啊，老妈不是说把我气回娘家，她是直接把我赶出来呀、啊，她连我门口都不让我进啊。哎呀，老妈，你还真的是的，怎么能这样子？他起码也是我老婆啊！还有啊，你知道吗？你那天出门的时候不是给了我钱吗？你一走，老妈就把那个钱给抢走了，还命令我给他做饭、给他洗衣服，家里面所有的家务活都是我做。还有我生小孩那天呢，我求着老妈送我去医院，他都不送，叫他给钱也不给。还有大哥大嫂来的及时，是大哥大嫂送我去医院的。哎呀，现在懂得够账了啊！你这个人真……喂喂，别动手啊！这是。这是我们村啊！我告诉你啊啊！你不要乱来啊！哎、我打我儿媳妇怕什么啊？你这脾气，我在我们这里由不了你。老妈，你叫你过来好好说话。原来你是这样子的，他不说了，我还真不敢相信啊！哎，那老婆，没事，既然我回来了以后，我好好陪在你身边，好吧？我要我对你寸步不离了，我们一起回家来，老妈，来走走走。回什么回？我告诉你啊，上赔钱话不准回，你跟他离婚。哎，你干什么？为什么要离婚？我要娶，我要要一个能生大胖孙子的老婆。哎，媳妇，那离就离，赶快！我妹在你家受了多少委屈呀、啊？啊，离啊离啊！妈，你给一次机会他嘛，这个生男生女啊，不急嘛，是吧？顺其自然，生什么就什么。知道吗？我现在呀、啊，我看我都不想看到他，我看到他我都觉得晦气呀、啊。老妈，你看我们还年轻，说不定下一胎就是个儿子的。对呀、啊，还等下一胎啊？我可等不了。好了，老妈，你抱小孩，我们回家。哎，抱什么抱？回什么家啊？错了，不准回就不准回来。行行行行，啊，小杰啊，给你两个选择：一，你跟你老老妈分开住；一，你就跟你。啊，老婆啊，一起做。哎，老妈，你到底要怎么选？这左右为难，一个是我老婆，一个是我老妈，两个都是我的亲人呐、啊，家人呐、啊。老婆没有了，可以再娶。老妈只有一个。对，他说的对，要不我们离婚吧？离，马上离。不离，当初你看我们家那么困难，你都愿意嫁进来，我不能辜负你。还有老妈，你坚决。不认这个儿媳妇是吗？不认，那行，老婆，我以后再也不能辜负你了。以后啊，我们一起共同努力，把小孩抚养长大，然后这个家我也不回了。老妈，以后你自己过你自己的，我跟我老婆自己出去租房子住。要呢，也别说儿子不孝，以后我每个月打五百块到你家上，给你养老，我跟小林搬出去住。既然你这么嫌弃不认他的话。好，我们支持你们。你竟然为了老婆而不要老妈啊！我辛辛苦苦养了你二十多年，你这个不孝子啊你啊！那也是你自己救由自己了吗？来，老婆，我们走，走、啊，房住，走。儿子，哎呀,哎呀，好啊，都怪你们在这里来挑拨离间，搞得我儿子才这样子对你。我告诉你啊，我不放过你们的、啊。哎呀，你这种人啊，就活该自作自受，咎由自取。就你这个脾气啊啊！哎呀，我们不说那么多，等他自己在这里吧。哎呀，怎么办？不要在我家门前这里哭哭啼啼，滚！怎么办呢、啊？走啊！儿子儿子都不要我，难道我注定一个人要孤独到老吗？大林，妈、啊、妈，肚子好痛啊，快点送我去医院啊！哎呀，生个孩子大惊小怪的，回家躺着躺着他就生了，我还要打牌呢。
老牌什么时候都可以打，但是小孩不能等啊，快点走啊！哎呀，走什么走啊？我闻不了医院的药水味呀、啊！再说我以前啊，生你老公的时候，都是躺在床里面躺着躺着的就嘣啷的出来了。现在不一样啊，一尸两命啊！再怎么说，这也是你家的种啊，快点啦！还不是一样生个孩子啊？有那么难吗？有那么娇贵吗？我不去，那你给点钱我去。没有钱。那你又不送我去，又不给钱我，等下我生了半路怎么办呢、啊？妈、啊，哎，给点钱我上街。啊，要上要上街啊？是啊。啊那那行吧。来，拿着。哎、啊，谢谢老妈。哎，快点给点我啊！你看他上街，你给那么多，我生小孩你都不给。哎，要不要不要拉倒，不要妨碍我啊！打牌，两百哪里够啊？哎呀，不要在这里磨磨唧唧的你。那几位大哥，你们送我去行吗？我我跟你非亲非故，何况你张伯妈都不送你，叫我们送你，就是嘛！不要妨碍我们打牌，赶紧走了你。妈，快点啦！我说了不去，你还在这里，快气死了！滚！做人要懂得将心比心，好不好？你对我好，以后我也会对你好的。你放心啊，我现在有钱了、啊，还有啊，我以后啊都不需要你替我养老，我干嘛要将心比心呢？姐，你记住你今天说的话，你别后悔，你以后别来求我，我自己去。嘿，说什么话？你看，真的是快气死了。来来来，来来来来来来。哎呀，肚子好痛啊，怎么办？可能真的要生了半路了。小林，哎呀，小静啊，我肚子好痛啊，可能真的要生了。要生了？哎呀。那你怎么一个人走在路上呢？那你家婆、你老公呢？我老公去广东了，正在回来的路上啊！我叫我那个家婆妈送我去医院，还要急着要玩牌，她都不送我去呀、啊！你们赶紧送我去医院吧！哎、你怎么有这种家婆妈了？那行行，我送你去医院。送什么送啊？医院离这里啊，十个公里啊，哪里送的那么快的？那怎么办呢、啊？哎，你们不是医生吗？要不你们帮我接生吧？但是我们。是兽医啊，怎么会接呢？就是啊，要不你去忍忍，我们先去医院。就顶不住了，哎、我感觉我要出来了，感觉破了，哎呀，怎么办啊？死马当活马医，这进里面去。快快快快快，也是，哎呀，要不然一死两命就完了，快点，啊、来来来来，小心小心，慢点，哎、你扶着他，啊，哎，慢点慢点，哎呀，怎么这么突然呢？来来来来，躺着躺着躺着，慢点啊！呼吸呼吸啊！用力啊！好痛啊！吸气，快点啊！吸气啊！人，快点啊！小林，我看到小孩子的头了，用力啊！好痛啊！啊快点快点出来了，顶住啊！出力一点啊！出力，呼吸呼吸啊！好痛啊！哎呀，快点呐、啊！你这个医生，快点叫他用力啊！呼吸，用力啊！哎呀，出来了，出来了！哎呀，出来了！哎呀，来来来来，慢点慢点！哎呀，慢点慢点！啊！哎呀，小林啊，慢点！啊！哎呀，真是谢谢你们呐！哎呀，不用谢啊！哦，真的庆幸啊，母女平安呐、啊！哎呀。小林啊，恭喜你啊，上了个天津啊！对对对对，小棉袄啊！要不我们直接，我们也是顺路，直接送你去你家啊！多亏你们呐、啊，如果不是你们的话，我都不知道该怎么办了。先先回家去，哎，然后在这里着凉啊，着冻啊。是啊，哎，坐坐坐坐。为了感谢你们呐、啊，这是我家婆妈刚刚给我的两百块钱，说给我去医院生小孩的，你们就拿着吧，一人给一百块。这个钱我们。不要，不用给了，拿着你们应得的、哎这个。这个是是我们应该做的。不用，你们家婆妈也太不是人，去医院就给两百块。先不要说了，他刚刚生完小孩那么需要。哦，对对对。来，我现在扶你回家。先先回去啊，哎、我送你回去啊。谢谢啊不用谢，小心小心。来，慢点。来来来，小林。妈，我回来了。叶姨，恭喜你啊！你儿媳妇啊，生了个千金。天津还恭喜我，真的是，我就说嘛，果然是生赔钱货啊！嘿，你幸好我没有送你去医院了，要不然啊，又得浪费多少钱了。你怎不说话了啊？是不是呢？现在男女都是宝。是啊，如果说不是我们的话，可能啊，真的是一尸两命啊。
死人，死人大佬啊！死人，到时候我叫我儿子啊，重新娶过一个。妈，你都不知道啊！我刚刚在半路都要生了，还好遇到他们两个兽医啊，给我接生。如果不是他们的话。可能你真的都见不到我了，你干嘛不不死在外面呢？还回来干什么呢？啊！哎呀，你这家婆妈怎么这么恶毒的啊？这么小孩还还叫人家死了，你神经啊你！我家九代单传了啊，净生赔钱货，有什么用啊？那生男生女又不是我决定的，不要说那么多了。现在呀、啊，小林啊，刚刚生完小孩，很吃药啊。是啊，赶紧搞个老母鸡煲鸭汤补一下先。补什么补？我还要去打牌。哎，走了吗？啊，不打了。还打什么打？快点看！你看，你看，都怪你们啊！牌打得好好的，你耶耶耶都跑了，我找谁打牌去啊？我不跟你说，我先进屋了。哎，进什么进屋？哎，你慢点。哎。老老婆，你上来。老公，你回来了。哎、老公，你看，这是我们的女儿。哎呀，好可爱啊！是啊，恭喜你啊，小杰，终于有个千金了。哦，那谢谢，那赶紧回屋啊！回什么屋啊？你没听到我说的话啊？到了赔钱货就不要踏进我的家门。哎呀，老妈，小林刚生完小孩，身体还很虚弱，我们其实应该要现在要做的，就是煮个鸡汤给他喝喝，补补身体呀、啊。还鸡汤鸡汤啊，鸡汤老母鸡吃了多少啊？到底都是给我生个带把子啊！我告诉你啊，除非想进我这个家门可以，除非给我生个带把子的。要不要给我滚蛋，妈？我们还年轻，你让我先养好身体嘛，说不定下一胎就是儿子了。养养养，真的是中吃不中用啊！吃你有何用啊？还、哎、有老妈，其实生男生女我都喜欢，我喜欢女儿，女儿也是吧，反正我不嫌弃，毕竟是我们的孩子，生什么就是什么，这都难免。平等了，你不要那么思想那么封建嘛，要开阔一点，想开一点，乐观一点嘛。我告诉你啊，我就是不喜欢他。还有啊，生白钱货，不要踏进这个家门。还有啊，现在啊，赶紧给我滚！我不想看到你晦气啊！我以后啊，不需要你们替我养老，我有个小儿子替我养老就行了。滚！哎呀，说到你那个小儿子啊，我看你这种家境啊，这种家婆嘛。你连那个小儿子都不会娶到老婆的，我跟你说。哎呀，你和兽医说什么？哎，给我滚！哎，你们都把他滚，滚！妈，老妈，你什么意思啊？滚！今天不要我们进门是不是？不要！你真的是啊，我生了三个女儿了，我还不是照样过得好好的？怎么有这种家婆妈啊？该赔也是生，该生赔钱我也滚！哎，老妈不滚！老妈，你也不要我们进家门是吧？啊，你说了，也要靠弟弟给你养老，不靠我们是吗？不靠你们，那行，老婆，我们就出门住，这个家我们就不回来。老妈，你以后不要后悔，我跟你说。我后悔什么？我现在还年轻，还有钱，我还有个小儿子呢。滚！那行，老婆，我们走。记住你今天说的话。走。你、嗯、真的是上的什么玩意啊？真的是，哎呀，气死我了！哎呀，经过四处打听，终于知道我儿子他住这里了。当年说的那么狠心的话，不知道他们还肯不肯认我这个妈？啊，谁呀、啊？这老太太，是谁？哎，老妈。哎，媳妇，我不是你儿媳妇，来这里干什么？哎呀，我现在年纪大了，要要感冒发烧啊，你就送我去医院吧。哎呀。去什么医院呢？感冒发烧回家里面躺着，喝点开水就好了。去医院不用花钱了。再说了，我没时间送你去，我也闻不了医院那个药水味。你不是还有小儿子吗？你不是说过生老病死不用我们负责的吗？哎呀，对呀，别提那个小儿子了。现在呀、啊，他自身都难保了，这个年纪了、啊，老婆老婆都娶不到，整天在家里就知道好吃懒做，不务正业。哎呀，他还把我这个老大婆给扫地出门了，我没有办法，也没有地方住，好了吧？所以才来叫你们送我去医院。还有啊，以后我的养老就靠你们了。哈，你真的是当初那个啊，弟弟呢？那么偏心啊，都是被你惯坏了、宠坏了。好了吧？现在老婆也娶不到，好了，养也不养你。现在你还懂得？哎呦，去哪里打听到我们住在这里呀、啊？哎呀，你也真够有本事的啊、哦！
。我跟你说，想要我们养你啊，门都没有啊。当年我生小孩的时候，求着你送我去医院。你说：“哎呀，我没空啊，我要玩牌呀、啊，我闻不了医院那个药水味呀、啊。”哎呀，我叫你给钱，你也不给啊。你那个儿子就给钱上街，他也很大方哦，一给就打，给一打几千块呀、啊，就给了两百块钱我去生小孩呀、啊。而且啊，我还听说啊，我老婆当初啊走在半路啊，还有遇到一个兽医帮他接伤啊，要不然啊，可能我性命都难保啊。还好啊，他们现在母女平安呐、啊。更可恨的是哦，刚生完小孩，身体还很虚弱啊，啊，连家门都不让我进啊！你说怎么会有这么恶毒的家婆妈呢？你看你好了吧？先自作自受吧，先来请求人家原谅吧。你看你当时把人家伤了这么深，你感觉现在我老婆还会原谅你吗？会的，会的，因为你们也会有老的时候啊！你就不怕你的孩子也会学你们一样吗？我们才不会像你那么偏心，也不会像你这么恶毒。我跟你说，月子之仇不共戴天，绝对不能原谅。我心里面那个坎啊，永远都过不去。那老妈，我也没办法，是不是？毕竟你当时伤了我老婆那么深，而且这个家啊，能有今天，也不是刚刚靠我的功劳。也有我老婆的一份力，是不是？都是我们共同努力撑起这个家的。然后，老妈，你也别说儿子不孝，以后每个月我打五百块钱到你的卡上，给你养老，行了吧？你可是我十月怀胎生下来的，你都不管我，那谁管我啊？哎呀，俗话都说了，爱是相互的。十年看婆，十年看媳。你当初怎么对我的，我就怎么对你。每个月给你打五百块钱，就已经仁至义尽了，知道吗？哎，媳妇，事情都过去了这么久啊，你就放下吧。哎呀，你倒是过去了，我永远都过不去啊！就是因为你，我刚生完小孩，你连家门都不让我进，害得我月子都做不好。现在那个风一吹啊，我头就痛啊。我老公也是，为了照顾我，请了长假，我一生子的加薪机会都给错过了，你知道吗？哎，媳妇，滚，老公回去。没有这么狠毒的家婆吗？你不配做母亲，也不配做家婆吗？更不配做一个奶奶！滚啦！哎，媳妇，哎呀，你看看我这是做的什么孽呀、啊？又败死败自己，当年那么狠心，哎呀，现在可怎么办呢、啊？看来啊，只能去找船长来评评理了。哎呀，老公。妈、啊，我肚子好痛啊，赶紧送我去医院呐、啊！哎呀，痛，但是躺在家里面生啊，砍给我们有什么用啊？我们又帮不了你生孩子，躺着怎么能生啊？两条人命啊，赶紧送我去医院呐、啊！送什么送啊？我生你老公的时候都是在家里面躺着呢。哎、呀，老妈不送，老公你赶紧送我去吧。我妈说了，你在家里面躺着生就行了，就不用去医院了，那么麻烦。那在家里面躺着怎么生啊？又没有人会接生。哎呀，躺着躺着他就自己跑出来了，还需要人接生吗？接生不要钱拿、啊。妈，大家都是女人，你也生过小孩，那你也知道生小孩的痛苦，你怎么说这种话呢？我生小孩养你那么娇贵吗？我生生你老公之前呢，还去挑水做饭呢、啊。你倒好啊，仗着自己怀孕了、啊，什么活都不要干呢、啊。那你们都不送我去，你给点钱我自己去。还要给钱呢，还要给钱呢。给钱他该怎么给啊？你当我儿子钱是大风刮来的啊？我告诉你啊，这些钱呢、啊，我要等一下、啊、还要把这个房子重新翻修一下了。给什么？都说这边去医院了，还给给给？老公，你说句话呀！哎呀，既然老妈说要你在家里面生，你就在家里面生就行了，我会照顾好你的。还有女儿，爸妈，我我们听说你预产期快到了，那。是不是快生了？是啊，我现在都感觉肚子痛啊，叫他们送我去，他都不送啊。什么？不送去医院啊？哎呀，我妈说了，她躺在家里面生就可以了。现在不同以前呐、啊，一尸两命啊。你家什么条件啊？什么卫生？你们不知道吗？哎，敢让他在家里面生？哎呀，我当年的都是这样子生出来的，怎么到了你女儿这一代就不行啊？你以为你女儿是香精的吗？啊，有那么娇贵吗？难道我女儿不是人吗？哎呀，怎么嫁到你们家来？你们就这样对待她？她怀的可是你们家的种啊！俗话都说，嫁鸡随鸡。既然嫁到我们家来了，就要听我们的话。那现在生小孩了，你们得重视啊！怎么说也是一条人命啊，一尸两命啊，真的是你们
。哎呀，老老妈又不送他去医院，送什么送啊？那么娇贵，去医院呐、啊？当然花几千块钱了，几千块钱呐、啊哎，儿子。他不是你老婆啊！你妈你妈说不送去，你就听你老妈的，不送去了吗？等下一尸两命怎么办呢？那我妈把我养大不容易啊，我肯定听我妈的啊！别说了，别说了，快点送他去吧！是啊，老公，老妈不送你送吧，你赶紧跟我一起去啊！不能去啊！我跟你说，不能去！哎呀，你们什么人啊？你们居然敢这样对待我的女儿！好，你们不送我送，你们我走，我们走。走走走走走，真的是你这个家婆妈，真的是你也是女人啊，女人尝过的苦你都知道，你现在怎么还忍心啊，把这些都施加在我女儿身上呢？哎呀，把话换干净一点，这里是我家。哎呀，你家，你不看看你家什么条件啊？这种条件，我女儿嫁给你啊，是高攀你们家的吗？啊，我女儿那么优秀啊，她嫁给我们家肯定是高攀我们啦。哎呀，妈少说两句啦，少什么少。人家都说的好啊，男怕入错行，女怕嫁错郎。我看你们这种家庭啊，不嫁也罢，当初是我们瞎了眼，看在你儿子，哎呀，还那么孝顺的份上，才把我女儿嫁给你，没想到竟然是个妈宝男。嘿，不嫁就不嫁，到时候如果你你离婚，女儿三个赔钱花回来啊，我叫我儿子马上跟他离婚，你不要后悔啊！嘿，有什么后悔的？儿子怕什么啊？再说你长得那么帅。那么优秀，还能娶不到老婆吗？哎呀，她毕竟是我丈母娘啊！还有，我老婆要生了，本来就是应该送她去医院的嘛。好了好了，回去老妈做饭给你吃。行了。来来来，站住！干嘛呢？上来干什么？上来个千金，招商银行呢。果然这个赔钱货啊！行李我都已经给你准备好了。哎，你什么意思啊你啊？什么意思啊？上次前我都已经说了，如果上个赔钱货的话，就要跟我。跟我儿子离婚，男女都是宝呢。是啊，再说生男生女又不是我能决定的，宝什么宝？女儿能传宗接代吗？啊，再说我家九代单传啊，你女儿给我生个赔钱货出来啊，要你有何用啊？你看看我们家瓦片都少两个啊，又不是有皇位要继承。再说了，我们还年轻，说不定下一胎就是儿子了。等你下一胎等到什么时候啊？再说在农村没有个男孩子传宗接代啊，我在农村。抬不起头的，老公出来！我女儿才嫁给你们家多少年了、啊，你就指望她生个儿子给你？再说了，她生不出儿子，那也是你家的种子有问题。说什么话呢？我儿子人高马大，什么种子啊？儿子，今天必须跟你老婆离婚！你们怎么又吵起来了？什么要吵？你看看她生什么？给你先个赔钱货啊！那得问你老妈啊！我女儿呀、啊，刚刚在鬼门上、鬼门关上面走了一遭啊！差点命都没有了，你们不送去也就算了啊！现在都回到家里了，还不给人家进门？老，老公，你说句话，今天是听你老妈的还是怎么样？妈，就让他进去吧。这什么进啊？我要的是带靶子的，他给给我生赔钱话有什么用啊？好，行，我总算是看透了啊！离就离，我女儿啊，在你们家这个这种地方待呀、啊，也不会过得幸福。真的，人家俗话说的。一点都没错啊！男怕入错行，女怕嫁错郎。我们当初啊，真的是瞎了眼才看上看上你们。来滚！别走！滚！带上你女儿给我滚！行，马上去离婚。女儿，我看这种家庭啊，也没有必要再进了，再进去啊！你看这种妈宝男，你这后半辈子啊，只有你辛苦的份。回去，老爸老妈养你。你说句话呀！你到底还要不要老婆呢？啊，儿子，我告诉你啊，老妈只有一个，老婆啊，没有了可以再娶，放心。离了婚，明年我就叫十三姨给你介绍一个屁股大的，一胎能生个带靶子出来的。我听我妈的吧。姐，你听你妈的，那这个婚离定了，马上去离。走走走。走。谁不离谁是孙子，走。对，谁不离谁是孙子。来了，就是这一家。这个啊，哎，这个门口这么小。行，看一下子。哎，哎，有人吗？来来来了。哎呀，大胖。你可来了！你不是托付给你介绍吗？来了来了。对，儿子上来了。你有车吗？老妈，我家有没有车？有一部单车啊。那你有房吗？这个四合院呢、啊？有存款吗？有有，三位数啊。哎呀，你看，哎，这种破瓦房，哎呀，你介绍了什么人来啊？我看都不想看，穷光蛋，滚！哎呀，你看，没办法了。下次再有好的资源再介绍给你们吧。啊，那那行吧。啊，我走，我走，我走。哎呀，儿子啊，现在的女人怎么那么物质啊？
，我们都已经看了七八家了，人家都嫌弃我们这个家境，怎么办呢、啊？你以后是不是要打工混一辈子了？都惯你啊！本来我跟小林好好的，你非逼我跟他离婚。对呀、啊，还是我们还是觉得你那个前妻小林好哦。要不这样吧，我们去求他回来跟你复婚。人家还还愿意吗？哎呀，先试着先，走走走走走走。儿子，经过四处打听啊，终于知道小林啊原来是嫁给这一户人家了。可就这样吧，我们先喊他出来。那要不算了吧？算什么算？我儿子那么优秀，他们只不过这个房子比我们家漂亮一点点而已、啊。那行吧。哎哎，你们来这里干什么？哎，哎媳妇，谁是你儿媳妇啊？离婚都离了。哎呀，离了婚还可以再复婚吗？你觉得有可能吗？还复婚呢啊？呀，我宁愿单身一辈子，我也不嫁给你儿子啦。说什么话？不为大人着想，也为孩子着想啊！毕竟啊，你跟我儿子生了一个爱的结晶啊！哎呀，你是爱的结晶，你当初不是说了赔钱货吗？哎呀，现在男女都无所谓了。我跟你说，复婚那是不可能的。我现在已经有了老公了，这个老公一看就就是吊儿郎当的样啊。他一点责任担当没有，你看看我儿子啊，一表人才，人高马大呢。什么意思？你今天来我们家干嘛？想要复婚呐、啊？对呀、啊。又想拆散我们了、啊？嘿呀，你看看，我听我老婆说，这个就是他以前的妈宝男了、啊，什么都听老妈的。嘿呀，现在怎么知道后悔了？来这里找回他了？我跟你说啊，我还是非常感谢你们呐、啊，要不是你啊，我都娶不到这么好的老老婆啊。嘿呀，一起回来、啊。哎呀，又给我生了个大胖小子啊！我很幸福啊，现在我们生活啊，真的，干脆你跟他离婚，那个大胖孙子就一起抱回来。你想都别想，我跟你说，你看一下你你儿子是什么样啊，一点男人担当责任主见都没有，什么都是我妈说，我妈说，你妈就叫你跟我离婚，你就马上离婚，你妈说不用送我去医院，你也不送我去医院，是不是？那你就跟你妈过一辈子吧。哎呀，小林，我知道错了，他也知道错了。那知道错了就让他离婚，让我继续打光棍了。哎，你家啊，那么那么房子那么漂亮啊，跟跟小林离了婚，肯定还能找到一个的。是啊，我老妈之前说给我找个屁股大的能生儿子的，找了好多个，人家都不要我。哎，这种人就活该打打光棍一辈子。你看看，谁还愿意嫁给你这种妈宝男呢？好了好了，既然以前的过事都过去了，来，哎，媳妇，跟我们回家吧。你说怎么话？今天他是我的老婆啊。是啊，你跟我回去吧。我跟你说，跟你回去那是不可能的。我接你一分钟，马上消失在我家门口。对，等一下我就放狗咬你们。这人不要脸，离了婚居然还找人家复婚了、啊、你。哎，媳妇，快！哎呀，儿子啊，这可怎么办呢、啊？连小林都不愿意跟你复婚呢、啊，那怎么办呢、啊？老妈都怪你啊，老是听你的，听你的，我以后啊，我再也不听你的话了。哎呀，儿子，儿子，不怕、啊，以后啊，明年老妈叫那个十三姨重新给你介绍一个一个老婆，只要是个女的，哪怕是流口水、瘸胳膊断腿的也行啊。我不听你的，我不要这种。哎，儿子，妈，妈，我发烧了，能不能送我去医院呢、啊？送什么送啊？发个烧，你又不是没发过烧。还用得着去医院那么大惊小怪？真的是，回去烧几壶开水，喝下去再盖个被子，发一下汗就行了。我都躺了几天了，开水我都喝了几壶了，就是没退烧啊。能不能送我去啊？我没空。我再说了，我也闻不了那个医院那个药水味。那你不送我去，你能不能给点钱我，我自己去？哎呀，你还想要钱呢、啊？钱我有，我告诉你，但是我就不给你。还想要我给钱给你啊？那你又不送我去，你又不给钱，那你帮我带下小孩，我自己去，我自己想办法。谁的小孩自己负责？嘿，我都那么大一把年纪了，你还要我伺候你月子就算了，还要我帮你带小孩，还要我送你去医院？嘿呦，你脸怎么那么大呢？你呢？那这也是你家的孙女啊？你不说还好，一说我就发火啊！你看到没有，人家左邻右舍哪个不给我不给人家家里面生个大？小子，你可套好啊！一胎是个赔钱货，二胎你还给我生个赔钱货？嘿呀，我现在呀，连村口我都不敢出了，一出去个个都指着我的脊梁骨在那里骂说我了，说我这个家门口啊就断送在你家你这个肚子这里了。
。这生男生女又不是我能决定的。那现在到底干嘛了啊？吵吵嚷嚷的你们。村长啊，我现在正在坐月子发烧了，叫我老妈送我去医院，她也不送；叫她给钱，她也不给；叫她帮忙带下小孩，她也不帮啊。哎呀，那你不帮就算了，还那么大声啊！你你怎么对待你的儿媳妇了啊？怎么对待你？我怎么对待？那是我的事。哎呀，你这个人真的是一天天没事干，是不是啊？今天那个寡妇不找你了吗？你就有空来管我家的闲事啦？人家都生病了，那你哎，那你得帮一下忙啊！至少你帮带一下小孩，让他去买点药嘛。他自己生的小孩，凭什么要我带啊？我生小孩的时候，我就让他带了吗？怎么说也是你家的种啊！我告诉你啊，这种赔钱货啊，我家不稀罕。我就没见过那么狠心的人，赶紧走，要么就回去躺着。什么事了？哎呀，小林，他们不带你去，我带你去。那行，谢谢你啊，村长。啊，那现在就走啊。啊，这个村长也真的是啊，还、哎、有你那个儿媳妇啊，娇滴滴的。你看我家那个儿媳妇啊，勾大威猛，什么都不用我帮忙，而且啊，一胎就生个儿子出来呀、啊。当初啊，我去你家喝喜酒的时候。我都说了，那个女儿媳妇啊，肯定是不是生儿子的料了。你看又矮又小的，哎呀，有什么办法？当初我也这样跟我儿子说啊，哎，他非是不听，还说什么？哎呀，是真爱不？哎，一定给我生个大半小子。你看看结果，现在连生两胎都是赔钱货，气死我了！等你儿子回来啊，我劝你啊，应该劝你儿子跟他离婚。对啊，我有好故事介绍给你儿子，擦屁股的。哎呀，儿子，你回来了啊！对，老妈，我老婆说她发高烧了，那她人呢、啊？你看看，你看看这种你看，啊，你老妈在这里都不问，你就不能想着老婆、就是。哎，老妈，我老婆发高烧了，你身体健康就好呢，是不是？哎呀，我今天腿，我这条腿老寒腿疼了多少天了？你不问问你老妈，一回来就知道问你老婆。那我老婆呢？来，老婆，去医院了。啊，去医院了？喊什么喊呢？那去医院了，你怎么还在这里？跟人家聊天干什么？哎呀，那有人送他去就行了，非要我这个老太婆出去是不是？她是你儿媳妇啊，你知道吗？你不说还好，你现在一说我就生气，你必须现在立刻马上跟他离婚。干嘛好多呢？离婚离离什么婚呢、啊？好什么好啊？你看看人家左邻右舍哪个不生大胖小子啊？啊，就你老婆人那么矮，屁股那么小，难怪都生不出儿子给我了。当初我都跟你说了啊，他那么小个，说不定以后啊生个孩子都成问题。你看，真的是被我做说中了吧？你说什么话？生什么我都喜欢。来，老妈不说那么多了，他就去医院了，我要去医院。我不去。人呐、啊，生病了肯定有个人照顾啊，是不是？来走。我不去。真的是。哎呀，小杰啊，我劝你啊，还是跟你老婆离婚。没错我，我介绍一个屁股大的，一胎能生儿子那那一种啊。哦，你别在你乱说。来来来来，扰乱我妈的这种思绪。怎么扰乱？哎，老妈，你去不去？我不去，除非他给我立刻马上给我生个大胖孙子出来。哎哎，真的是的，怎么有你这种家婆吗？哎呀，你不去我去，真的是的，老妈。怎么说你老妈呢啊？白养你那么大了。你儿子啊，你看不孝子啊。如果啊，你儿子不跟他离婚呐、啊，我看你家这个香火啊，肯定要断了。哎呀。那那个大屁股那个姑娘，你得给我给我留着，等一下他们回来啊，我马上让他们离婚啊！哎，真的是，那现在要不然你消消气，去我家，我们喝喝茶聊天。哎，那你顺便叫那个大屁股的姑娘啊，我介绍给你看看。哎，走走走走走，这是大屁股，这种的，站住！哎，老妈，干嘛？一回来就进去，有没有把我这老妈放在眼里啊？哎，老老妈老妈，来一起一起进去，我煮饭给你吃。我老婆煮什么煮？哎，我老婆刚从医院回来，发烧，现在高烧没退呢，要回家里面躺着。你还带她回来干什么？她是我老婆，那我不带她，那带带谁呀、啊？我不是让你跟她离婚吗？为什么要离婚？我不离。哎呀，哎呀，儿子啊，刚才呀、啊，我跟你那个静怡啊，去看了那个大屁股的姑娘。真的是啊，屁股又大，一看就是好生养的那种啊！赶紧跟他离婚，妈给你娶那个，保证一胎就给我们家添个大半小子。我不要那种，我就要他，帮助他，啊，义无反顾，要不嫌弃我们家境，都嫁过来了，我不能辜负他。你反了天了是不是啊？反正老妈的话你都不听了。不是不听啊，你看你现
，他是我老婆，你又是我老妈，但是啊，左左右臂呀、啊，是不是？人家人家都说了，老婆可以再找，老妈只有一个，你今天就必须给我做个选择，一跟他离婚，妈给你娶那个大屁股，二把他赶出去，不许进这个家门，反正我今天就豁出去了，他就不再是我们家的儿媳妇了。这个门就不用再进了，老公，要不你就跟老妈的吧，我们离婚吧。算你还有识相，不离，你坚决不能离。现在都什么时代了，男女平等，你雇人家说那么多干什么？男女都是宝啊，宝什么宝啊？啊，女孩子能传宗接代吗？啊，你就忍心我们家现在三代单传呐、啊？等一下毁在他他这个肚子上面了、啊，我没脸下去见你老爸，知道吗？哎呀，别说那么多了，进进去吧。不敢进。喂，老妈，你干什么？喂，老妈，我告诉你啊，哎、今天有我没他，有他没我，你选一个。老妈，你还真这么绝情？你不要逼我啊！哎呀，我逼你什么？从小到大你就听我的话，唯一唯独娶了这个女人呐、啊，你三番五次的忤逆我。现在啊，你看，也不是说。你看以后吧，我要跟他共度一生的。你既然不让我们进家门，那行，那我跟我老婆出去租房子住，以后这个家我们也不回了。你真的是反了你了啊！都是为了这个女人，连连你老妈你都不要了。让让你自己在家好好反省啊！等你什么时候反省好了，我们再回来，老婆，再我们就是租房子住。哎呀，你这个臭小子，再过几年你就知道错。嘿，气死我了！儿子啊，儿子啊，你老妈要病死了。谁呀、啊？儿媳妇。我不是你儿媳妇，你来这里干什么？你不是我儿媳妇啊，老妈发高烧了，哎呀，四十一度啊，都快烧懵了。哎呀，带老妈去医院看一下吧。去医院干什么？不用钱了。再说了，我也闻不了医院那个药水味。你回家里面躺着就行了，喝点点开水，盖多两张被子，捂一下出汗就行了。哎呀，老妈都快烧焦了，再躺着就没了。哎，老妈，你怎么现在知道来这里了？哎呀，儿子啊，老妈发高烧了，一直不对呀、啊，你送我去医院吧。去什么医院？当初啊，我坐月子的时候发烧了，你也是这么对我说的。回家里面躺着就行了，去医院不用钱了。你以为我们的钱大风刮来的呀？哎、老婆，你看我老妈都这么老了，哎呀，发烧，我看她身体经不起折腾啊。等一下躺着躺着就挂了，那怎么办？不这样吧，我送她去医院吧。送什么送啊？啊？但你忘记了吗？她当年是怎么对我的？哎呀，千错万错，都是老妈的错。可是事情也过去了那么多年了，你该放下的也放下了。对呀、啊，毕竟老妈也那么老了，没有多少时日可以活了。对呀、啊，我看我老妈，你看这么老了，确实不容易呀、啊。你看，而且她十月怀胎把我生下，你看从小，你看把我抚养长大了，你看现在她这样子的，我不管她，等人家说我是不孝子啊。嘿、哎，他不容易，难道我就容易了吗？大家都是女人，你为什么就不能将心比心呢？啊，孩子是我生的，也是我熬的，奶是我喂的，小孩也是我带的，为什么到你妈这里他就不容不容易了？你老婆我就很容易了吗？为什么你不体谅我呢？他当年怎么对我的？我坐月子的时候，医院不送我去也就算了，钱也不给我，小孩也不帮我带，回来之后连门都不让我进呢。有你这么狠心的妈吗？你看，老妈，你当时你看那么狠心。他刚从医院回来，烧都没退，你就把他赶出家门了。你你看，今天你要后悔了。我愿意的，做个孝顺的儿子的。可是你看，你现在让我怎么办？让我左右为难了。毕竟他是我老婆，以后我跟他共度一生的。那老婆不如这样吧，让我给点钱，他自己去医院嘛。给什么钱呢？我们的钱来之不易，也不是大风刮来的。俗话也说了，爱是相互的。他当时怎么对我的，我现在就怎么对他。十年看婆，十年看媳，先有好婆婆，再有好儿媳，你也不要怪我们不孝顺你。哎，老妈，所以真的你就不要怪，毕竟这个家也不是我的功劳，也有我老婆的功劳，是吧？那你就不管你老妈的死活了吗
淘汰我也把你养那么大，还给你娶了儿子，给娶了老婆的，你现在就光听你老婆的，不听你老妈的吗？你看你当你当初那样子伤害他，还叫我跟他逼他跟他离婚呐、啊，还有，哎呀，听信那个什么说，哎呀，静怡是吧？借个大屁股的给我做老婆，你呀、啊，还真的是说这种荒唐话呢？哎，对对，都是那个那个小弟怂恿的。妈是听了他的糊涂话才会这么对你的。我不管是谁说的，反正你能有今天的结果，都是你自己咎由自取，活该。老公，你给我回去。如果说你敢让你老妈差进一步的话，我马上跟你离婚。哎呀，那老妈，你别怪儿子不孝啊。回去，你也不要怪我，我不孝顺。我跟你说，钱我是有，我大把钱，那给你两百，自己拿着去花。哎呀，儿媳呀，你送我去医院吧，老妈知道错了。我跟你说，院子之仇不共戴天，我心里面那个坎永远都过不去。哎呀，儿媳呀，你不能不管我死活啊，儿子，儿子啊，哎呦，哎呀，哎，这个谁呀、啊？哎，小莫，你怎么来了？你怎么也带个袋子啊？哎呀，都是我们我不好啊，老是出去乱说说这说那的。我那个儿媳妇啊，讨厌我啊，把我赶出家门了。哎呀，你看我儿子，他们也把我赶出门了。你儿子不养你啊？啊他不养我啊，怎么办呢？我们两个老太婆。嗯、哎呀，说的也是我们。当初是我们的错啊，我们不应该在他们之间挑拨离间的，搞得你看家破人亡了，人家都不养我们了，我儿子啊也非常讨厌我了，怎么办嘛？说的也是啊，那我们两个那东莞又不能去了，我们还能去哪里呀、啊？哎呀，以后啊，我看我们两个老太婆啊，不能再做那种长寿长。强求富了，要不然呢、啊，真的是去到哪里都搞得人家的讨厌我们呢、啊。说的也是啊，哎呀，看来以后不用看来以后真的不能那么多嘴了，还要把那些老思想啊给改掉啊，不然呢、啊，真的是上新农村都没有人愿意抬啊。哎呀，你放心吧，你不是还有我吗？我们两个有吧？现在我也没地方去了，我们两个去捡垃圾吧。<笑>只能这样了、啊啊，捡一天算一天了。走吧，走吧。哎呀，这里有两百块，拿着，我们等一下去吃饭。来来，慢点。